الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما <تصفيق> أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سوره انكبوت 2 3 আয়াত যাবত الحمد ثناء الله رب العالمين এর জন্য এবং যাবত দরুদ সালাত শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য পৃথিবীতে ছশো কোটি মানুষের মধ্যে ছশো কোটি মানুষ মুসলমান অধিকাংশ মানুষ কাফের মুসলমানদের মধ্যেও অধিকাংশ মানুষ মোশরেক আল্লাহ বলছেন ওলা ইমন আকসার হোম ইল্লাহে ইল্লা বহু মোশেক ওরা ইমান এনেছে বটে কিন্তু ওরা অধিকাংশই হচ্ছে মোশেক এটা আল্লাহরই সাক্ষ্য আর আমরা যারা মুসলমান হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য ইহুদিন আসলাম ছিলেন আহলে কেতাব তারা আল্লাহর কেতাবের অনুসারে ছিলেন কিন্তু পরে তারা নকদুব ও দলীন হয়ে গেছেন আল্লাহর অভিশক্ত এবং পদভ্রষ্ট আর আমাদেরকে আল্লাহ রসুল বলেছেন খবরদার তোমরা তাদের অনুসারে হইও না এই জন্য সুরে ফাতে হাতে আমাদেরকে প্রতিদিন পড়তে হয় ইহুদিন আসরাতুল মুস্তাকিম সুরাতুল্লাদিন নাম তো আলহিম গাইরিল মকদুব আলহিম রদ্দিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো তাদের পথ তাদের পথে চলার কারণে আপনি তাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তাদের পথ নয় যাদেরকে আপনি অভিশপ্ত করেছেন পথভ্রষ্ট করেছেন অর্থাৎ ইহুদিন আসারা প্রতিটি সুরায় ফাতে হয় অর্থাৎ শূন্য পড়ি আর নফল পড়ি আর ফরস পড়ি প্রতি রাকাতেই আমরা এটাকে আল্লাহর কাছে বলি বুঝি সুঝি বললে তো সমস্যা ছিল না না বুঝি খানিকটা বলে বেশি করে ফলে তোতা পাখির বুলির মতো আওড়াচ্ছি আর কাজের বেলায় ইহুদিন আসার গোলামি করছি এটা আমাদের চরিত্র হয়ে গেছে অথচ এটা দিয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না মাক্কি জীবনের সুরান কাবুত নাজিল হয়েছে তখন আল্লাহ রসুলের সামনে এই আয়াতগুলো নাজিল হওয়াটা কি পরিস্থিতি নাজিল হয়েছে কিছুটা আইডিয়া দিলে বুঝতে পারবেন যখন তিনি দাওয়াত দিলেন তো যাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তারা তো আল্লাহকে মানে তার নবী ইব্রাহিমকে মানে আর উনি নিজে হলেন সেই একই বংশের লোক চাষারা বললে কেন আমরা তো আল্লাহকে মানি হাস করি উমরা করি সবই তো করি কি আমাদের বিশ্বাস করি তুমি নতুন কোন দাওয়াত নিয়ে আসলে এই নতুন দাওয়াতটা তারা বুঝতে রাজি ছিল না তারা বলতো নাহানো হামস নাহানো কাতিনুল্লাহ নাহানো আহালে বাইতিল্লাহ আমরা আল্লাহর ঘরের অধিবাসী আমরা কাতিন কঠোর ধার্মিক হোমস 
এজন্য আমরা আরাফতের ময়দানে হজ করি না কারণ আরাফতের ময়দানে সারা দুনিয়ার লোক আসে এজন্য আমরা মজদালেবে হজ করি কারণ মজদালে পাল হারামের মধ্যে এতই এত সম্মান মর্যাদা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন তুই নতুন করে ওর কোন দাওয়াত নিয়ে আসলে আমাদের মূর্তির কাছে মূর্তিকে তো পূজা করি না মূর্তি একটা প্রতীক মাত্র মূর্তির সামনে থাকে মূর্তির যিনি সৃষ্টিকর্তা তাকেই স্মরণ করি মূর্তির মাধ্যমে মূর্তি মূল ব্যক্তি যিনি ছিলেন সৎ মানুষ তার ওসিলায় আমরা মূর্তির অর্থাৎ সেই সৎ মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে উপাসনা করি এতে দোষটা কোথায় সমস্যা কি তাদের বুদ্ধিতে এটা ঢোকেই নি মোটে মূর্তি পূজা যে সেরেক এটা তার বুঝতে রাজি ছিল না হজ করি ফেরার পরে সবাই আমরা বাড়ির সম্মুখ দোয়া দিয়ে ঘরে প্রবেশ করি কিন্তু তারা বিধি নিষেধ আরোপ করেছিল যে আর যেমন আপনার কী বলে ওটাকে কোরাইশদের মর্যাদা উপরে রাখার জন্য বলা হতো যে কোরাইশরা ঘরে ঢুকবে সম্মুখ দরজা দিয়ে আর নন কোরাইশরা ঘরে ঢুকবে পিছন দরজা দিয়ে এটাও কোরআনে আসছে এত তাদের আভিজাত্যের গৌরব ছিল প্রতিটি কাজেই কোরাইশরা কাম অগ্রহ তবাক করবে কাপড় পরি অন্দিরা তবাক করবে ল্যাংটা হই ল্যাংটা কেউ হতে চাইবে না তখন ওরা বলবে এটা হলো হারামের কাপড় এই কাপড় খরিদ করো নইলে তুমি ল্যাংটায় ঘুরতে হবে এটা ওদের কাপড়ের ব্যবসা ধর্ম নিয়ে এই ব্যবসা তারা করত এটাকেই বলতো বহুত বরকত আছে বহুত ফায়দা আছে কত আপনার শরীর না গল্প এগুলো এই ধরনের প্রতিটি কাজেই ছিল তাদের ধর্ম নিয়ে ব্যবসা অথচ তাদেরকে সারা আরবের উপরে মর্যাদা আল্লাহ পাকে এত দিয়েছিলেন সবার ব্যবসায়ী কাফলা লুট হতো কোরাসদের ব্যবসায়ী কাফলা কখন লুট হয়েছে বলে কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না এই ধর্মের অহংকার আভিজাত্যের অহংকার তাদেরকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের দিন কবুলে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাতের অন্ধকারে ওরা তাহাড্ডুদে সালাতের সময় আল্লাহ রসুল তালাবাদ শুনত লুকিয়ে লুকিয়ে কখনো আবু সুফিয়ান নিজে আসত কখনো আখনাস বিন শারিক আসতেন কখনো আবু জেহাল আসতেন কেউ যদি কেউ পরস্পর মুখোমুখি না হয় একদিন লুকিয়ে লুকিয়েও তারা এগুলো করত একদিন হঠাৎ করে আখনাস বিন শারিকের সামনে ধরা পড়ে গেছে আবু জেহাল তো উনি সরাসরি গেলেন তাদের বাড়িতে বুড়ো মানুষ হাতে লাঠি নিয়ে ঠোক ঠোকা দিতে দিতে গিয়ে প্রথমে গেছেন আবু সুফিয়ানের বাড়িতে কি আবু সুফিয়ান লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি কি শুনছিলে সারাদিন মোহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করো রাতের বেলা গিয়ে আবার তার বাণী শোনো ব্যাপারটা কি তা আবু সুফিয়ান বলছে দেখো কাউকে বলো না আসলে ও যা বলে ঠিক তুমি মানা যাবে না এইবার চলে গেল আবু জেহালের বাড়িতে কি নেতাজি দেখলাম যে আপনি গেছেন তুমি দেখলে কেমন করে তাহলে আমু ছিলাম আর এক পাশে গোপনে তিন গোপন একসাথে হয়ে গেছে তখন আবু জেল কি জ্বরটা দিয়েছিলেন জ্বরটা আমার জন্য শিক্ষণীয় আবু জেল বলেছিলেন সেদিন দেখো মোহাম্মদের জন্ম হয়েছে বনু হাসেম গোত্রে আর আমার জন্ম হয়েছে বনু মখজুম গোত্রে যদিও আমরা সবাই কোরাস কোরাসের মধ্যে উপদল আছে না ওদের গোত্রে নবী জন্মগ্রহণ করবে এটা তো একটা দারুণ মর্যাদার ব্যাপার এই মর্যাদা শুধু হাসেম বনু হাসেমের জন্যই হবে আমার বংশের তো হবে না অতএব ওকে সত্য জানলেও আমি তো কখনোই প্রকাশ্যে মেনে নেব না এই জন্য এতে আমার বংশ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে আমি সারা জীবন ওর বিরুদ্ধে লড়াই করব যদি জানি সে মিথ্যা বলে না সত্য কথাই বলে দুই নেতার দুই মন্তব্য মাথায় রাখেন আর বর্তমান যুগের অবস্থাটা মাথায় রাখেন হিংসা বিদ্বেষ মানুষকে কোথায় নিয়ে চলে যায় ভালোর প্রতি হিংসা বেশি আল কুফর মিল্লতন ওয়াহিদা যত কাফের একদল সারা বিশ্ব যদি তাকিয়ে দেখেন যত কাফের একদল যত বেদাতি একদল হক কথা জেন নিয়ে আপনি বলবেন সব আপনার বিরুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে বলবে অথচ এটাই তো স্বাভাবিক তো নবী রসুল্লাহ যদি হকপন্থী হবেন তো তাদের উপরে এত হামলা কেন এটা তো সাধারণ সবাই জানে ভালো মানুষটা সবাই সমর্থন করে অথচ এটাই বাস্তব যে ভালো মানুষের সবাই বিরোধিতাই করে সমর্থন কেউ করে না সত্যিকার যারা ভালো মানুষ তারা কখনোই মানুষের কাছ থেকে সৎ ব্যবহার পায় না যারা সবাইকে নিয়ে খাতির করে চলতে পারে সে কথা আলাদা 
সুবিধাবাদীর বিষয়টা আলাদা আবু জেহেল এই কারণে দিন কবুল করেনি বংশমর্যাদা তাকে বাধা দিয়েছিল আর এই কারণে বিদায় হাজারের ভাষণে আল্লাহ রসুল বললেন দেখো ইন্নি অব্বিয়াতল জাহেলিয়া জাহেলিয়াতের আবিজাত্যের অহংকার আমি আমার পায়ের তলে দাবিয়ে দিলাম মনে রেখো কুল্লু কুমিন আদম ও আদম তোরা সকল মানুষ এক আদমের সৃষ্টি আর আদম ছিল মাটির সৃষ্টি মাটির কোনো অহংকার নাই এইভাবে বক্তব্য পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নেতা রেখেছেন বলে ইতিহাস তো বলেই না হাদিস করেন তো পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না অত সবাই আমরা সাম্যের ফেরিওয়ালা গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা সবাই অধিকার সমান তাহলে ভারতে কাশ্মীরদের পিটাচ্ছে কেন আর কারো তো পিটাও না কারো একটা মুসলমান বেশি সেই জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবাই এক মুখে গণতন্ত্র মুখে মেলা কচুর তন্ত্র মন্ত্রের বলো আওড়া তো কিন্তু না কারো কাছে সাদা কালোর বিভেদ যেমন ট্রাম করতেছে সাদা চলবে আমেরিকা কালো চলবে না আর কারো কারো ধর্মের বিভেদ যেমন মোদি করতেছে এখানে মুসলমান থাকবে না কাল হিন্দু থাকবে এই যে খেলা চলতেছে অথচ এই পৃথিবী আল্লাহর পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর পৃথিবীর আলো বাতাস আল্লাহর পৃথিবীর মাটি পানি সবই আল্লাহর আমরা সেরফ আবাদকারী যেমন বাপের সম্পত্তি ছেলেরা আবাদ করে ঠিক আল্লাহর সম্পদ মানুষ খালি ব্যবহার করে মানুষ সেরফ ব্যবহারকারী এর মনিব হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তিনি সৃষ্টিকর্তা যে ভাবে যে পথে তিনি আমাদেরকে এটা আবাদ করতে বলেছেন সেইভাবেই আমাদের করতে হবে মনিবের বিপরীত করলে অবশ্যই আমাকে মার খেতে হবে দুনিয়াতেও খেতে হবে আখরাতেও খেতে হবে যারা ইমানদার তারা প্রতিটি পদে পদে আল্লাহর বিধান মেনে চলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সেটাই তার জনগণকে বলতে চেয়েছিলেন তোমরা অবশ্যই কাবা ঘরের অভিভাবক মোতাল্লি সবই ঠিক আছে তোমার পানি পান করিয়ে থাকো তোরা মেহমানদের করে থাকো সবই ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহর বিধান মেনে চলো সিরিক বন্ধ করো ছোট্ট থেকে তিনি কখনোই মূর্তির গায়ে হাত দেন নাই তার সবসময় সাথে ছিলেন জায়দেব হারেসা সবসময় সাথে ছোট থেকেই উমে আয়মানের ছেলে তিনি বলছেন আমি আমার নবীকে নবী হওয়ার বহু পূর্ব থেকে আমি তার সঙ্গে থাকি একদম কাবা ঘরেই তো সমস্ত মূর্তি কোনোদিন দেখে নাই যে কোনো মূর্তির গায়ে উনি হাত দিয়েছেন আমি একদিন মূর্তির মাথায় হাত দিলাম আমাকে দিল ধমক এক মাথায় হাত দিলে কেন আমি টেস্ট করলাম তো নবী দেখে তখন তো নবী না মোহাম্মদ কিছু বলে গিয়ে দেখি আমি একদিন নিজে মাথা হাত দিয়েও দেখেছি তারকে ধমক খাইছে তখন তো তিনি নবী হন নাই তো উনি জন্ম থেকেই পবিত্র নবত লাভের পরে আরও বেশি পবিত্র এই মানুষ কোশ্চিন কালো শিরকের সঙ্গে আপোষ করেন এ সত্য মশ্রিকরা তাকে আল আমিন বলে সম্মানিত করছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যখন কাবা নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে কাবা ঘর ভাঙতে হবে চুরি হয়েছে বলে সবাই বলল হালাল টাকা ছাড়া কাবা ঘরকে নির্মাণ করা হবে না যদিও তারা কাফের মসজিদ ছিল হালাল হারাম কিন্তু বুঝত হালাল টাকার অভাব পড়াতে কাবা গৃহের এক কোণায় দেখবেন ফাঁকা আছে ওকে হাতিম বলা হয় ছবিতে দেখা যায় না কারণ ওই অংশ যাদের দায়িত্ব ছিল যে গোষ্ঠীর বারোটা গোষ্ঠী তো ওই গোষ্ঠীর দায়িত্ব যারা ছিল তারা আমাদের বলছে আমাদের হালাল টাকা আর কুল হচ্ছে না তো তোমার তো থাক তবু আমরা কাবা ঘর করবই ওই সাড়াটা এখনও আসে তাহলে হারাল হালাল হারামের ব্যাপারে তাদের যে একটা দারুণ মানে পার্থক্য বোধ ছিল এদের দিকে কিন্তু আমরা দুর্বল তাই না আমরা যতই সালাদ সিয়াম আদায় করি হারাম হালাল বাসাই করি না টাকা পেলে সব হালাল না পেলে হারাম এটা কিন্তু এদিক দিয়ে চিন্তা করলে তাদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হয় এখন হাজর আসওয়াদকে সবাই সম্মান করত হাজর আসওয়াদ জান্নাতির পাথর এই পাথরটা ছিল সাদা ধপ দেবে দুধের মতো মানুষ চুমু খেতে খেতে মানুষের পাপের কালিমায় লিপ্ত হয়ে ওটা কালো হয়ে গেছে এখন আসওয়াদ বলা হচ্ছে মানে কালো পাথর আসলে কখনই এই পাথরটা কালো ছিল না এই পাথর তো সরাতে হবে কাবাকে ভাঙতে গেলে কী করা যাবে ওর বললে আমার বংশ জোর বেশি আমি হব বনু হাসিম বললো আমরা এর মতো আনলে আমরা হবে ইত্যাদি মেলা কিছু রক্ত ক্ষয় সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হইল তখন ওদের একটা মুরব্বী ছিলেন বয়স্ক মানুষ উনি দেখো তোমরা মারামারি করো না আমি একটা উপদেশ দিয়ে তোমরা শোনো তাহলে কি কালকে সকালে প্রথম যে ব্যক্তি কাবাগ্রহ তওয়াব করতে আসবে ওই ব্যক্তি এটা ফয়সালা করবে 
প্রশ্ন এটা তো ভালো প্রস্তাব তাই মেনে নিল সবাই চারিপাশে সমতম রাত ও পেতে থাকলো কে আগে আসে সকালবেলা যাকে প্রথম আসছেন আল আমিন মোহাম্মদ সবাই ঝাপদারই আল আমিন এসছে এতে সবারই প্রিয় ছেলে খুবই মানে সবার খুব খুব খুশি হয়েছে যে এই নিরপেক্ষ একটা মানুষ আমাদের মধ্যে আছে সে আল আমিন ঠিক আছে সবাই যে বলছেন নেতারা বাবাজি আমরা এই বিবাদে পড়ে গেছি তো কী হয়েছে এই হাজির আসাদ নামাবে এবং উঠে আবার সেখানে রাখবে এই কাজটা কে করবে প্রত্যেক গোষ্ঠী বলছে আমরা করব তো তুমি বাবা একটা মিটে দাও না এক্ষুনি মারামারি লাগবে তুমি এত করে ইজি ব্যাপার এটা নিয়ে এত দুশ্চিন্তা গেল আসেন সব নেতা হাজির একটা বড় একটা চাদর ফেলেন চাদর মানে গায়ে যে ছিল চাদরটা বিছিয়ে দিল এবার উনি নিজে পাথরটা নামিয়ে চাদর করে রাখলেন বলে সব নেতা এই চাদর চারিপাশে ধরেন সব নেতা ধরল উঁচু করেন ওখানে রাখার জায়গায় পর্যন্ত উঁচু করে নিয়ে চলে যান সেখানে নিয়ে গেলে এবার উনি আবার সেখানে রেখে দিলেন সবাই তো খুশিতে বাঘ বাঘ বলে এত চমৎকার একটা ডিসিশন এ তো আমরা কল্পনাই করি নাই মারামারি তো মরতেছিলাম একটু আগেই নবী কিন্তু হননি এর পাঁচ বছর পরে তো নবী হয়েছে ওনার লাইফটাই ছিল শান্তির লাইফ লাইফটাই ছিল মিথ্যার বিরুদ্ধে তার ভিতরের একটা দারুণ ঘৃণ আবোধ কখনোই মারামারি কাটাকাটি হয়েছে উনি পছন্দ করতেন না এই জন্য কাবা ঘিরে সবসময় এতে কাবে থাকতেন আল্লাহ আমার পথ দেখাও কী করে আমার এই আমার এই গোষ্ঠীকে তখন তো সারা বিশ্ব উনি চিনতেন না চিন্তন তো গোষ্ঠীক নেই করে এই বংশ আসতে আসবে তারা আসতো তারাই কী করে আমি এদেরকে আল্লাহ পথ তোমার পথে নিয়ে আসবো সৎ বানাবো কী করে এই মারামারি কাটাকাটি মরবে না ওই তখনই নাজির হয়ে গেল একরা বেশ রব্বিকল্ল জি খালাক সত্যের অনুসন্ধান পেয়ে গেলেন পাঁচটা আয়াত বুকে ধারণ করে বেরিয়ে এলেন বাকি ঘটনা তারা জানেন তো তার স্ত্রী খাদিজা বললেন চলো এর ব্যাখ্যা আমার স্বাস্থ্য ভাইয়ের কাছে যায় ওরাকার কাছে ওরাকার কাছে চলে গেল ওরা কাল বৃদ্ধ মানুষ সবচেয়ে দিনদার মানুষ উনি পরে ইহুদিদের তহরেত পড়েছিলেন তহরেদের পণ্ডিত ফলে যারা আল্লাহর কে তহর পণ্ডিত হয় তারা তো আখিরি জমের নবীদের কথা তো তহরতেই আছে ইঞ্জিলেও আছে উনি বলেন একই হাজার নাম মুসলা যে কাজ্জা এলা মুসা এ তো সেই ফেরস্তা যে ফেরস্তা মুসার কাছে এসেছিল মনে রেখে বাবা তোমার কম যেদিন তোমাকে বের করে দেবে সেদিন যদি আমি যুবক থাকি আমি বেঁচে থাকি আমি তোমাকে সাহায্য বন্ধের চেষ্টা করব আল্লাহ নবী চম করি কি হাওয়া মুখরজি যা হোক ওরা আমাকে বের করে দেবে তাহলে হ্যাঁ এই ফেরস্তা যার কাছে গিয়েছে ইল্লা উদিয়া অথবা ইল্লা উজিয়া সে অবশ্যই নির্যাতিত হয়েছে সে অবশ্যই শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছে জিবরিল ফেরস্তা কারো কাছে যাবে আর পৃথিবীর লোক তাকে মেনে নেবে এটা তো চিন্তা করো না আমার তরাত এ কথা বলেছে ইঞ্জিল এ কথা বলছে এটাই বিগত দিনের সত্য ইতিহাস তোমার উপরে জুলুম আসবে এতে আরো তো ভয় পেয়ে গেছে আল্লাহ রবি যে কী করবে সান্ত্বনা দেওয়া কেউ নাই দুনিয়াতে ব্যক্ত স্ত্রী খাদিজা ছাড়া উনি বলছে লা আল্লাহ হে লা ইউজিক আল্লাহ আবাদা হে স্বামী দুশ্চিন্তা করবেন না কোশ্চিন কালো আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না লজ্জিত করবেন না কোশ্চিন কালো করবেন না আপনি কখনই কোনো এ তিমের হপ নষ্ট করেন নাই আপনি সবসময় বিধুবাদের আশ্রয় হিসেবে আছেন আপনি সবসময় মানুষের সেবা করে থাকেন কখনোই তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না ওই সময় ওই সান্ত্বনার বাণীটুক ছিল আল্লাহ নবী সম্বল যাদের ঘরে এরকম স্ত্রী আছে তারাই দুনিয়াতে সুখী মানুষ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুখের জায়গা হচ্ছে স্ত্রী আমি যখন ইতিহাস লিখে আল্লাহ নবীর জীবনে এখানে হতম হয়ে গেছে কী করে সেই সব বললেন কারণ তিনি নিজে তো মুসলমান ছিলেন না এমনকি পাঁচাক্ত সালাদ ফরজার আগে খাদিজার মৃত্যু হয়ে গেছে ওই সময় এই ধরনের দ্যাঠহীন ভাষায় বক্তব্য রেখে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়াটা অত সহজ বিষয় মনে করবেন না আমরা কী বলতাম চলো অমুক নেতার কাজ যাই চলো অমুক নেতার কাজ যাই তো ওরা কী করে দেখি এই বলতাম না কোনো নেতা কোথাও কিচ্ছু না ছাড়াও আল্লাহই যথেষ্ট তোমার জন্য আল্লাহ বে কাফিন আবদা আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় এই যে দুঃসাহসী সান্ত্বনা বাণী আল্লাহ নবীকে স্বস্তি দিল এবার হুকুম হয়ে গেলে ফার্স্ট দাবি বা তো উমর তোমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা মানুষ সঙ্গে প্রকাশ করো প্রথম বলা হলো আঞ্জের আশিটা থাকলে আক্রাবিন তুমি তোমার গোষ্ঠী আত্মীয়স্বের কাছে প্রকাশ করো দেখা গেল সেন আবু লাহাব পাথর ছড়িয়ে মারল 
তুমি এই জন্য আমাদের ডেকেছ এরপর হুকুম হলো প্রকাশ করে দাও আর গোপন কাপড় চলবে না এবার ধীরে 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 সত্য তিনি প্রকাশ করে দিলেন প্রচলিত সত্য আর ওহির সত্য কখনই এক নয় সমস্ত জ্ঞানীর লোকরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে যেটা সমাজে চালু করেছে ওটার বিরুদ্ধে যে ওহির বিধান চলে আসে ওহি অগ্রাধিকার পাবে না জ্ঞান অর্ধিকার অগ্রাধিকার পাবে এটি সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে আবু জেহেল কিন্তু আবু জেহেল নাম নয় না আবুল হাকাম জ্ঞানের পিতা সে যদি তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর সমস্ত জ্ঞানী যদি তিনি হেট ছিলেন অথচ সেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজকে ওহিভিত্তিক সমাজে পরিণত করার জন্য আল্লাহ রসুলের এই দাওয়াত ছিল এরা যে এই দাওয়াত কেউ বরদাস্ত করতে পারে না যেহেতু বাধা দিয়েছে বলে জিহাদ এসে গেছে প্রথম থেকেই জিহাদ চালু হয়নি যেদিন আল্লাহ নবী হিজরত করেন মক্কাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর কাবা গিরি তাকে বলেন হে মক্কা লোকরা যদি হে কাবা তুমি আমাকে সবচেয়ে প্রিয় যদি এই দেশে এখানকার লোকেরা আমাকে বহিষ্কার না করত তা আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না কিছু যাওয়ার পরেই সুরে হাজর উনচল্লিশ সাহেদ নাজিল হলো ওজনের লাদিনা জালাম লাদিনা আমুন আই পাতল অনুমতি দেওয়া হলো মোমিনদের জন্য যে তারা যেন লড়াই করে যুদ্ধ করে তাহলে কখন হলো এটা হিজরতের সময় অর্থাৎ তিনি তেরো বছর মক্কায় দিনে দাওয়াত দিয়েছেন তখন বাধ্য যখন তিনি হিজরত করছেন আল্লাহর হুকুমে সেই সময় যে জিহাদের বিধান নাজিল হচ্ছে মক্কা কিন্তু জিহাদের বিধান নাজিল হয় নাই কথায় কথা জিহাদ করব জান দেব জান্নাতে যাবো এত সস্তা একটা ফাটাস করে বোমা ফাটালাম একেবারে চলে গেলাম জান্নাতের মধ্যে না নিবাই নাকি ওটা এত সস্তা না আগে মানুষকে বুঝাও দাওয়াত দাও সাধ্য মতো চেষ্টা করো তারপরে যে এসে কথা আসবে এইভাবে আল্লাহ রসুলের সত্য দ্যাট ইজ ওহির সত্য আরবের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাহলে পরীক্ষা অনেকে পড়তে হয় নি একদিন হজরত আলী বললেন এই বলো তো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর কে বলছে আপনি সবচেয়ে বড় বীর আলী তো নাম তো জানেন আলী হায়দার খায়বারের যুদ্ধে তিনি একাই তার নিজস্ব যুদ্ধ কৌশল দিয়ে এবং শক্তি দিন বিজয় লাভ করেছিলেন বিশাল সিং দরজায় এক হাত মানে গল্প আছে তার সম্পর্কে যাই হোক তার যুদ্ধ কৌশল জন্য তিনি হায়দার মানে সিংহ এই নামে তার উপাধি হয়ে গেছিল তিনি বলছেন কে বলছে আমি বড় বিজয়ী বিজয়ী হলো অবকার সিদ্ধি গ্রেজা দেওয়ানো বলে কেন শুনে রাখো কাবা ঘরের পাশে আল্লাহ নবী যখন দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন কাবা ঘরের পাশের কোরাইশের নেতারা সবাই তার একযোগে হামলা করে যে যা খুশি গালি গালাস করছিল সেই সময় গিয়ে ওই উটের ভুঁড়ি চাপানোর ঘটনা ঘটে গেল তখন অবকার ছুটি এসে বললেন যে লোকটা শস্য বলে ইয়াকুল রব্বি আল্লাহ আমার প্রতিপাল করছেন আল্লাহ তোমরা এই লোক আ তাকতালু না রাজুলেন তোমরা কি আ তাকতুলু এই লোকটা তোর মার হত্যা করবে আবকার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা রসুলকে বাদ দিয়ে আবকারকে মারা শুরু করে দিল গণপিটনি শুরু হয়ে গেল অবকার উপর দিয়ে এই সত্য তিনি রসুলকে আগলে রেখেছেন তেন আল্লাহ নবীর গায়ে একটা থাপ্পড় না পড়ে স্পর্শ না পড়ে সেই মুহূর্তে যদি অবকার আল্লাহ নবীকে এইভাবে সেফ না করতেন আজকে আমরা নবীকে পেতাম না অতএব বীর হলো তিনি আমি নই চিন্তা করতে পারেন আর কথা এসেছে যে তখন তার খাবার ছিল না বিলাল গোপনে বগলের তলা করে কিছু খাবার লুকিয়ে নিয়ে যদি তাই তিনি খেতেন সেই অবস্থায় তিনি হক প্রকাশ করেছেন সমস্ত নেতারা তাকে মারতে আসতে গালি গালাস করছে আবকাশ ছুটি এসে তাকে বাঁচিয়েছেন একাই ডানি ভাই তাকান নেই কে আমাকে বাঁচাবে অত অবকারে হলো সত্যিকারের মুজাহিদ এ ছোট্ট ছোট ঘটনা দিয়ে বোঝা যায় যে বিপদে ঝাঁপ দিয়ে পড়াটাই হচ্ছে বীরত্বের সবচেয়ে বড় কাজ সবাই এসে গেলে তো সবাই বীর হয় কিন্তু প্রথমে যে লোকটা আগিয়ে যায় ওই কিন্তু সবচেয়ে বড় বীর হিসেবে আখ্যায়িত হয় বিবাদে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এর একটা দারুণ ঘটনা তো দেখা যাচ্ছে আল্লাহ নবীকেও এই ফেতনার সম্মুখীন হতে হয়েছে একদিন মা ফাতেমা কাঁদছেন আব্বা তোমাকে নিয়ে করে মারবে কেন ওরা পরামর্শ করছে তুমি এবার কামাগর গেলি তোমাকে মেরে ফেলবে আল্লাহ নবী সাহসী মানুষ কি উনি তখনই খেয়ে সোজা কামাগরের সামনে চলে গেলেন দাল্লা পাক তার মধ্যে একটা রব দিয়েছিলেন ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিয়েছিলেন কার হিম্মত হয়নি সামনে আসছে 
আল্লাহ নই পরে বলছেন যারা এক আসলে সালা পরামর্শ করেছিল আবু জাহেল আসতেছিল পাথর নিয়ে মানে মাথা গুড়িয়ে দেবে কিন্তু পিছিয়ে গেল সব এই আবু জাহেল তুই পিছাচ্ছ কেন কী হয়েছে তাহলে আমি দেখলাম সামনে বিশাল একটা অগ্নি গহবর আমি যদি আর এক পা আগাই আগুনে পড়ে যাব কে আসলো আল্লাহ রসুল পরে বললেন আবু জাহাল আমাকে পাথর মারত আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রিল এসে ওকে একদম শেষ করে দিতে পারে ওরা আগে দিতে পারেনি ফাতেমা তো জানতেন না মেয়ে তো মেয়ে বাবার জন্য কষ্ট পাবে না সত্যিকার অর্থে যারা হক কথা বলে তাদের গাল্লা ঠিক এমনিভাবে রক্ষা করেন মানুষ তা বুঝতে পারে না এগুলো গায়ে বি মদত আল্লাহর ফেরস্তা চারিদিকে রয়েছে অন্তত দুজন ফেরস্তা দুটি কাঁধে তো আছে হয়তো আলিক বিরুদ্ধে যখন খারেজিরা ষড়যন্ত্র করল অনেক হত্যা করবে তখন কাবুল আহাবার তাকে বলেন হে খলিফা আপনি একা কি মসজিদে যাবেন না তো অন্তত দেহরক্ষের যুগ নাই ইচ্ছা করলে অভিনয় থাকতো তাহলে যে চমৎকার জবাবটা দিয়েছিলেন শোনো আল্লাপাক সবসময় আমার দুই পাশে দুই ফেরস্তা দিয়ে রেখেছেন যখন আল্লাপাক আমার মৃত্যু লিখে রাখবেন যেভাবে মৃত্যু দুধ যখন এসে যাবে তখন ফেরস্তা সরে যাবে আর যদি আল্লাপাক আমাকে বাঁচাতে চান এই ফেরস্তাকে ডিঙি আমাকে হত্যা করবে এমন ক্ষমতা পৃথিবীর কারণ নাই এই দুঃসাহস নিয়ে তিনি ওই চূড়ান্ত শত্রুতার মধ্যে একাকি চলে যেতেন মসজিদে এইভাবে চলতে চলতে দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর খেলাফত চালিয়ে শেষ পর্যায়ে আপনারা জানেন মসজিদে ঢোকার দরজাতেই তাকে হত্যা করল হত্যা তো করেছে পরে হামলা করল আব্দুর রহমানের কলজুম এই জঙ্গি নেতা প্রথম ইসলামের ইতিহাসে খারাজি নেতা আব্দুর রহমান সে প্রথম আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ রসুলের সবচেয়ে প্রিয় জামাতা এবং আশ্রয় মবাসার অন্যতম নেতা খালিফাতুল মুসলিমিন আলিফ নাবি তালাবকে হামলা করে তিনি বললেন দেখো যদি আমি যদি মরে যাই তোমার ফ্যাসলা করে যদি আমি বেঁচে আসি দু তিন দিন বেঁচে ছিলেন হামলার পরেও এখন আমরা কোনো প্রতিশোধ নেব না যদি আমি মরে যাই তোমার ফ্যাসলা করে ওমর কেউ ঠিক সালাত অবস্থায় হামলা করেনি ইমদ করা অবস্থায় মসজিদ নবীতে ওসমানকে মেরেছে কীভাবে দেখেন না তিরাশি বছরের বৃদ্ধ মানুষ তো মসজিদ নবীর পাশে তো ওনার বাসা ছিল এক মাস ধরে অবরোধ করেছে এরপরও তাকে হত্যা করেছে তার বাড়িতে গিয়ে এই যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে আমরা হয়তো বলব আল্লাহ পাকে ইচ্ছে করলে এদেরকে বাঁচাতে পারতেন না অবশ্যই বাঁচাতে পারতেন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা দারুণ তাওক্কল ছিল আল্লাহর উপরে যে আমার মৃত্যু যদি যেভাবে থাকে সেইভাবেই মৃত্যু হবে এর জন্য আমার অত প্রোটেকশনের দরকার নাই আলী বলছেন এ হে খলিফা ওসমান আমার দুই ছেলে আপনার জন্য যথেষ্ট হাসান হোসেন এরা যদি দরজার সামনে দাঁড়ায় কারো ক্ষমতা নেই তাদেরকে ডিঙিয়ে যেয়ে আপনাকে হত্যা করবে ওসমান বললে তোমার ছেলে কি দরকার আল্লাহ ইচ্ছা আল্লাহ ফেরস্তা দিয়ে রক্ষা করবে তোমার কি কোনো মুসলমান কিন্তু বলেন না যে খাবার দাও আমার জন্য তোমার এগিয়ে এসো বিশেষ সেনাবাহিনী তারও ছিল কিচ্ছু বলেন নেই না যদি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে আমার মৃত্যু থাকে মৃত্যু হবে কিন্তু আমার কারণে আমি ওসমানের কারণে মুসলমানদের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হোক এটা আমি চাই না এর মধ্যে দুটো জিনিস প্রমাণ হয় এক যে কোনো খাঁটি ইমানদারের জীবনে পরীক্ষা থাকবেই দুই ইমানদারকে সেভ করার দায়িত্ব আল্লাহর মানুষের নয় আজকের বিশ্ব এই ইমানি আকিদা থেকে অনেক দূরে পুরো হয়ে গেছে বস্তুবাদী ওই জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র খেলে বোমা বানাচ্ছে খালি বোমা তালে ব্যস্ত নিজেকে বাঁচতে হবে বোমা বানাতে যে টাকা খরচ হয় অত মানুষ না খেয়ে মরতেছে নিজের ঘরে স্থান নেই এই যে দুনিয়ার অশান্তি ভরে যাচ্ছে শুধু বস্তুবাদী চিন্তার কারণে যদি এরা সেরে আল্লাহ প্রতি তাপ করে রাখত আল্লাহই ফয়সালা করতেন সব কিছু নবী রসুলদের পরে ওলামায় দিন যারা ছিলেন তাদের ভাগ্য পরীক্ষা এসেছে কালে দুটা পরীক্ষা আপনারা শোনেন আজকে এগুলো দিয়ে ইতিহাস আমাদের সামনে আসে উপদেশ হাসিল করুন শিক্ষা অর্জন করুন নইলে খালি শুনে তো কোনো লাভ নেই খালি হারুন রশিদের নাম আপনারা জানেন না আল্লাহ আল্লাহ তাদের খুব চলতে এখনও চলে না আমরা যেসব 
বৃদ্ধি বলে বলা সরি করে দিয়ে যান পরে শুনি না আমরা ছোটোবেলায় খালি শুনতো না আলাপ লাইলা গল্প মানে আলাপ লাইলা আলাপ লাইলা খাত হারুন রশিদ খাত খলিফা তার একজন বিচারপতি ছিলেন প্রধান বিচারপতি আমার ইবনে হাবিব তো খলিফ হারুন রশিদের সময়ে যারা ইতিহাস জানেন তার ভালো করে জানেন তার প্রধান বিচারপতি তিনি করেছেন হানাফি মজাবের স্তম্ভ আবু ইউসুফকে ফলে হানাফি মজাবের বিস্তৃত অন্যতম প্রধান কারণ হলো খলিফ হারুন রশিদের এই প্রধান বিচারপতি পুরো ইসলামী বিশ্বে তিনি হানাফি বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন যার কারণে হানাফি মজাবের বিস্তার সহজ হয়ে যায় আর এটা অনেকেই জানেন যে হানাফি মজাবের লোকেরা ইবনি মসুদকে বেশি গুরুত্ব দেয় আবু হরারা এবং আনাস বিন মালিক রাজাল উমাকে এরা বলে গায়ের ফকি সাহার এরা খালি বর্ণনা করে সাংবাদিকের মতো কিন্তু এরা ফকি নয় দূরদর্শী বা বিচক্ষণ নয় এই কথা বললে আলামদের মধ্যে খুব প্রচলিত তবু ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি বলছি বাধ্য হচ্ছে খালি এটা অন্য কোনো কারণে নয় আর আবুর মর্যাদা সম্পর্কেও আপনারা সবাই জানেন অন্তত আহলাইসটা ভালো করেই জানেন ইনি হচ্ছেন সেই সাহাবি যিনি আল্লাহ রসুলের সামনে বলেছেন হে আল্লাহ রসুল আমি চাই আপনার সমস্ত হাদিস মুখস্ত করতে কিন্তু ভুলে যায় মাঝে মধ্যে আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ রসুল বললেন অবস হৃদা এক তোমার গায়ের চাদরটা আমার সামনে বিছিয়ে দাও তিনি বিছিয়ে দিলেন দোয়া পড়ে ফুক দিলেন চাদরটা বুকে নিলেন ওই দিন থেকে আর মৃত্যু পর্যন্ত কোন হাদিস তিনি আর ভুলে যান নাই এই জন্য সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস উনি জানতেন পাঁচ হাজারের উপরে হাদিস তার মুখস্ত ছিল যা অবকার অমর ওসমানের কারো ছিল না এই অত্যন্ত আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত এই সাহাবিকেও তারা আন্ডারমাইন্ড করেন গায়ের ফকি বললে উনি ফেকা জানেন না তার হাজির গ্রহণ করা যাবে না আসলে আমরা সালাতে রফল আদান করি না রফল আদান না করার হাদিস খালি একটা এসছে এবং মসুদ থেকে শুধু তকবির তাহারি মাসে রফল আদান করতে হবে আর রুকুতে যাওয়া ওঠা বা তীর্থরাত ওঠা এই যে তিনটা রফল আদান আছে বাকি এই তিনটা করা লাগবে না দলিল ইবনি মসুদের হাদিস ইবনি মসুদের হাদিসটা যেহেতু ওনাদের পক্ষে গিয়েছে অত ইবনি মসুদই হলে ভালো সাহাবি আর সমস্ত সাহাবে যারা এর বিরুদ্ধে বলেছে সব বাতিল সাহাবে আর অধিকাংশ হাদিস আবুরা থেকে আসছে তো এই রাগ হলো ওখানে এটা মজাবি রাগ এ হিংসা বিদ্বেষের মানে মন্দ পরিণতি আমরা ভোগ করছি ঘরে ঘরে যেখানে এখন সালা তুরসুল পড়ি বা হোক বা ইন্টারনেট শুনি হোক বহু ছেলে এখন রফরে দিন সালাদ চুরি করেছে তো তাদের যে নির্যাতন হচ্ছে তাদের বাপ মাদের কাছ থেকে এটা এই যুগে যদি আধুনিক যুগে এত গরমই চলে বিগত যুগ আর বেশি ছিল না তো খলিফ হারুন রশিদের দরবারে একটা মশলা নিয়ে গোলমাল হচ্ছে আর আপনারা জানেন এইসব খলিফার আমাদের মতো না এটা সবসময় আলম আলমান থাকতেন সেই দরবারে প্রধান বিচারপতি স্বয়ং উপস্থিত সবাই আবহাওয়াকে গাল দিচ্ছে এমনকি তাকে মহা মিথ্যাবাদী পর্যন্ত বলি ফেলল অপবাদও দিল আর খলিফা কিন্তু মুস্কু মুস্কু হাসতে চার যারা এগুলো গাল দিচ্ছে তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে প্রধান বিচারপতি আমর বিন ওমর বিন হাবিব কিন্তু বিষয়টা মেনে দিতে পারলেন না উনি এক পর্যায়ে সরাসরি বলে উঠলেন এটা হতেই পারে না আল্লাহ নবী সাহাবি আবহরারা নিঃসন্দেহে একজন সত্যবাদী তিনি আল্লাহ রসুলের দোয়া প্রাপ্ত এবং তার বর্ণিত কোনো হাদিস মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই এই কথাটা সমস্ত দরবারি আলামদের বিরুদ্ধে গেল স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে চলে গেল উনি বুঝলেন এখানে বেশ থাকা ঠিক হবে না উনি বেরিয়ে চলে আসলেন চলে এসে তার বাড়িতে উঠতেই পিছনে পিছনে সরার শরীর খলিফার দুধ চলে গেছে দুধ যে বলছে আজিব আমির আল মুমিন এ যাবত মকদুল তুমি আমিরুল মোমিনের নির্দেশ গ্রহণ করো মকতুল হিসাবে অর্থাৎ নিহত হিসাবে অতিসত্তা তোমার গায়ে আতর মাখানো হবে এবং কাফন পরানো হবে এই কথা প্রধান বিচারপতির কাছে গিয়ে বলছে খলিফার দূত অবস্থা বুঝতে পারছেন যেতে হবে 
তখন প্রধান বিচারপতি ও মরবেন হাবিব ঘটতে বের হচ্ছেন আর আল্লাহকে দোয়া করছেন আল্লাহ ইন্নাকা তা আলম আন্নি দফাত আন সাহেব নবী একা ও আজলাল তো নবী একা সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওয়াইত আনা আলা সাহাবিল ফসল্লিম নিমিন হো হে আল্লাহ তুমি ভালো করে জানো আমি তোমার নবীর সাহাবির মর্যাদা রক্ষার্থে কথা বলেছি এবং এই সঙ্গে তোমার নবীর উচ্চ মর্যাদাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি কথা বলেছিলাম এই কারণে আমার সেই নবীর সাহাবিদেরকে ওরা গালে দিচ্ছিল আমি তাদের হেফাজতেই কথা বলেছি ফসল এমনি মেনে হোক তুমি খলিফার আক্রোশ থেকে আমাকে বাঁচাও এগুলি ঘর থেকে বের হলেন পৌঁছে গেলেন খলিফার চেহারাটা বলা হচ্ছে কীভাবে কখনই খলিফা নিজ হাতে কাউকে মারেন না ওই দিন খলিফা তার সিংহাসনে বসে আছেন উন্মুক্ত তরবরি হাতে নিয়ে ভাবকা নেই যে সামনে এলেই কল্লা উড়িয়ে দেব আর একবারে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছে যখন ঢুকছেন সালাম দিল কোনো জব টব নাই সরাসরি প্রশ্ন এত সাহস আপনার কিভাবে হলো যে আমার সমর্থনের বাইরে আপনি কথা বললেন প্রশ্নটা করেছেন এই সৌভাগ্য নালে তিনি জব দিতেই পারতেন না বিচারপতি জবাব দিলেন এজা কানা সাহাবাহু কাজাবিন বা সারিয়াত বাতলা যদি আল্লাহ নবীর সাহাবিরা মিথ্যাবাদী হন তাহলে পুরো শরীয়তটাই বাতিল হয়ে যাবে তো সমস্ত হাদিস তো সাহাবিরাই বলেছেন আল ফরাইজ আল আহাকাম আল হদুদ কুল্লু মরদুদ যত ফরজ সালাদ সিয়াম হ জাকা যত বিধান এবং যত হুদুদ দণ্ডবিধি সব কিছুই প্রত্যাখ্যাত হবে আর সেজন্য আমি আল্লাহ নবীর সাহাবির মর্যাদা রক্ষার্থে এটা বলেছি উনি যে জোরের কণ্ঠে কথাটা বলেছেন এই কথাটাই খলিফার অন্তরে একদম বসে গেল হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল বলে কি বলে ফেললেন ইয়ে অমর আহিয়াক আল্লাহ ও আহিয়াই তানি আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন তুমি আমাকে বাঁচালে দুবার বললেন এরপরে বলে এই ওনাকে দশ হাজার দেড়হাম দিয়ে পুরস্কৃত করে সসম্মান বাড়িতে রেখে আস বললো আলহামদুলিল্লাহ এসব ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যিনি গিয়েছেন কাপড় কাপড় পরার জন্য তিনি আল্লাহ কাছে দোয়া করে হক্কা তারা বলে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে খলিফার সমস্ত আক্রোশ নিভে গেল বরং পুরস্কারে পরিণত হয়ে গেল অন্তর ঘোরণ মালিক কে আল্লাহ তার বাস্তব প্রমাণ নয় কি খলিফাতুল মুসলিমিন হারুন রশিদের সুনাম সারা দুনিয়াতে সারা বিশ্ব কাপ্ট তার ভয়ে অথচ এইসব ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে অনেকেই জানে না যে কিভাবে তিনি সত্যের কাছে মাথা নত করতেন মানে কেউ সত্য কথা তার সামনে কখনো বলে নেই সবাই তো দরবারে আলাম তো বুঝতেই পারছেন খালি প্রশংসা খালি প্রশংসা আপনার মতো ভালো মানুষ হয় না এই বিষয়গুলো আমাদের গণতান্ত্রিক দেশও শিক্ষণীয় যেসব এমপিরা বলে আমরা কোনো কথা বলার আগে দেখি প্রধানমন্ত্রীর চেহারা কীরকম উনি কোন দিকে সাপোর্ট দিচ্ছেন সে দিকে খালি হাঁ হাঁ সায় সায় করাই ওদের কাজ একটা কথা এমন বলবে না যাতে নেত্রী নাখোশ হয় তো সেই যুগের রাজা বাচ্চাদের সাথে এই যুগের প্রধানমন্ত্রীদের আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ লোক হয়ে গেল এই কারণেই পৃথিবীর কোথাও সত্য কথা শুনতে পায় না তারা আর সত্য কথা শুনতে পায় না বলেই তারা একটু অন্যায় কাজ করে ফেলে তাদের সঙ্গে সত্য বলে আল্লাহ করে আল্লাহর ভয়ে যদি সত্য কথা বলা হয় নির্ভীকভাবে তাহলে তো তাদের অন্তর দাগ কাটবে কিন্তু তোষামত প্রিয় লোক দিয়ে তো কোনো কাজ হবে না আর এগুলো আলমদের মৌলিক চরিত্র কিন্তু এই কারণ আদেশে রয়েছে যে সমস্ত আলমরা হক জানে অথচ গোপন রাখে কে আমাদের দিন তার বোবা কি হবে শয়তান আখরাস বোবা শয়তান হবে অন্য হাজি আসছে লেজামিন না আগুনের লাগাম পরানো হবে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু হক কথা বলেন না চুপ থাকেন দুনিয়াবি সারছে এটা ঠিক নয় 
যুগে যুগে এই সমস্ত আনন্দের মাধ্যমে দিন বেঁচে আসে সময় কম আর একটা ঘটনা শুনে নেন ইমাম ইবন তাইমিয়া শেখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার নাম সবাই জানি আমরা বহু পূর্বের মানুষ দামস্কর লোক তাতাদের নাম আপনারা জানেন চেঙ্গিস খা মঙ্গল বাহিনী তারা বাদ্যা ধ্বংস করেছে ওদেরই বংশের লোক গাজান সেনাপতি এরা মুসলমান হয়েছিল পরে কিন্তু ওদের ওই রক্ত দোষ যায়নি খালি অন্য অন্য দোষ হামলা করবে দখল করবে এই তালেই থাকতো খালি ওরা দামাস্ট হামলা করলো ইরান হামলা করে দখল করে চলে গেল দামাস হামলা করলো বিশাল যুদ্ধের পরে দামাস পরাজিত হলো ওরা দখল করে নিল নিয়ে চলে গেল যে এক জায়গায় অবস্থান নিচ্ছে দামাস নেতা শূন্য হয়ে গেল তখন ইবনু তাইমিয়াত দামাসকে বসবাস করতেন উনি দেখলেন এটা কী হলো এতদিনের সুন্দর একটা শহর আজকে এইভাবে বিরান হয়ে গেল তিনি শহরের সমস্ত আনন্দে ডাকালেন দেখো আমরা তো তো শেষ চেষ্টা করি আমরা সবাই ওই গাজান যুদ্ধস্ট সেনাপতি তার কাছে গিয়ে আমরা কিছু কথা বলি বলি না যেখানে আমাদের দেশের বাচ্চা হেরে গেল বন্দি চলে গেছে কেউ নাই আমরা যে কী করব বিভিন্ন টাইমে বললেন আমাদের তো একটা দায়িত্ব আছে আমরা নাগরিক এই দেশের এইভাবে মার খাবো ওনার সঙ্গে কিছু লোক গেল উনি যে যে কথাগুলো বলছেন ঘটনা তো অনেক লম্বা সব বাচ্চার দিয়ে খালি কথাটা খালি শোনেন উনি যে বললেন দেখো হে গাজান ইন্ডেকা তার্জ অন্যকা মুসলিম তুমি ধারণা করো যে তুমি একজন মুসলমান ও আবু কা জাদুকা কা না কা ফেরাইন অথচ তোমার বাপ এবং দাদা ছিল কাফের ও মা গাজা বেলাদুল ইসলাম তারা কখনোই ইসলামী দেশের উপরে হামলা করতেন না যদি তারা কাফের ছিলেন কারণ তাদের সঙ্গে এদের একটা চুক্তি ছিল চুক্তি তারা ভঙ্গ করে না কাফের হলেও চুক্তি ভঙ্গ করতো না এটুকু অন্তত তাদের মধ্যে আমার দ্বারে ছিল আর তোমার সঙ্গে সেই চুক্তি আছে তোমার বাবার আমার যে চুক্তি আছে সেই চুক্তি ভঙ্গ করে তুমি আজকে আবার মুসলমান হয়েছো আর মুসলমান দেশে হামলা করলে আর সমস্ত নেতাগুলো সব নিয়ে চলে গেলে এই দেশটা কী চলবে এই কথা বলার পরে ওনার সঙ্গে যে শুধু আলম আলম গেছিল তাদের সম্মানে গাজান একটা বিরাট ভোজ সভা দিল ও উন্নত মানের খানা পিনা সব ভাবল দিয়ে খাওয়াই পেয়ে ঠান্ডা করা যায় কি সবাই খাচ্ছে ইবনু তাইমিয়া খাচ্ছেন না নিজে চলে আসছে বলছে আপনি খাচ্ছেন না যে কেন খাবো তুমি যা খাওয়াচ্ছ এই সপ্ত এইসব লুট করা মাল আমার লুটের মাল খাওয়ার দিন এসছে দেখি তুমি যে গাছ পুড়িয়ে কাঠ পুড়িয়ে এগুলো রান্না করেছো এই সব তো মুসলমানদের এই গাছপালা ভেঙে চুরে লুটপাট করে নিয়ে আসা ওই কাঠ দিয়ে তুমি রান্না করছো ওই কাঠও হারাম তো খাওয়াও হারাম ওটা আমি খাবো গাজান স্তম্ভিত হলে পরে কি আমার মুখের পরে এ কথা বলে দিল অত সবাই এই সমস্ত আলমটা খাচ্ছে প্রায় পাঁচ ছশো লোক গেছে সবাই খাচ্ছে রিভিনু তাই মেয়ে খাচ্ছে না তাকে এরিসে ওনার দিকে পাঁচশোর লোক দিয়ে বলছে মন্দির পঞ্জারা থাক থাকে এই এই লোকটা কে গো এত দুঃসাহস আর সে কথাগুলো বলছে আমার অন্তরে একদম বসে গেল এরকম সাহস নিয়ে আমার সামনে আসতে কেউ কথা বলেনি সবাই বলে উনি আসছেন ইবনু তাইমিয়া তারপর তো উনি একজন বিরাট আলেম দামস্কের ও এই জন্য এলমের অহংকার কারো তক্কা করে না তোমার মধ্যে আচ্ছা তাহলে কী করা যায় বলে আপনি যান ওনার সঙ্গে কি বলে শোনেন তখন বলছে হে এই মা হে শায়েখ আপনি আমার জন্য দোয়া করুন তোমার হ্যাঁ দোয়া করতে পারি এবারে দোয়া করছেন কি আল্লাহ এই গাজান যদি আমাদের দেশে এসে থাকে তোমার দিনকে উচ্চ করার জন্য তোমার ইসলামের কলমাকে সমন্বিত করার জন্য তাহলে ফ্যান্সর হো ও আইয়েদ হো তুমি তাকে সাহায্য করো এবং তাকে শক্তিশালী করো আর যদি সে এসে থেকে নিজের নেতৃত্ব বিস্তার করার জন্য সাম্রাজ্য পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য মুসলমানদের এই সাম্রাজ্য জয় করে নিজের দুনিয়াতে জাঁকজমক বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তুমি তাকে ধ্বংস করো আশ্চর্য গাজান এটা রাগ তো করলো না বরং আমিন আমিন বলা শুরু করে দিল ওর মুখ দিয়ে অটোমেটিক আমিন আমিন বেরিয়ে গেছে সঙ্গে যারা ছিলেন তারা বলছে যে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম এই মুহূর্তে সবার সামনে ইবন তাইমিয়াকে জবাই করে তার রক্ত দিয়ে আমাদেরকে গোসল করানো হবে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম গাজান তো মারলই না বরং উল্টা ওনাকে বহু মূল্য পুরস্কার দিয়ে সসম্মানে তাকে 
নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন কিন্তু মুশকিল হলে সঙ্গে যে ছশো আলেম গেছিল প্রায় তিনশো আলেম বলল আমরা তোমার সঙ্গে যাব না কেন ও রাস্তা গিয়ে মেরে দেবে গাজান এর এরা তাতার এদের তোমরা চিনো না এ সামনা সামনে খাদির করতেছে রাস্তায় গেলে সব শেষ করে দেবে তা আমরা তোমার সঙ্গে যাব না ইমুদাই বললেন তোমরা আল্লাহ আপনাকে আদৌ ভরসা করো না মারলে তোমার বোধ কী হয়েছে গেলই না প্রায় তিনশো আলেম পিছনে থাকলো আর তিনশো আলেম মানুষ সঙ্গে গেল তারা সসম্মানে দামাস্ট ফিরে এলেন আর ওই তিনশো আলমকে পৃথক দেখতে পেয়ে তাতারের সৈন্যরা এসে পিছন দেখতে এসে সবগুলো মেরে ফেলে দিল লেটটা রাখা হবে এরা তো বেইমান এটা ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে হক্কার উপরে থাকলে আল্লাহ গায়েবি মদত করেন যে মদতকে ঠেকানোর ক্ষমতা সে যুগে তু তাতারি বীরদের হয়নি খলিফ হারুন রশিদেরও হয়নি এ যুগেও কোনো দুর্ধর্ষ ব্যক্তির হবে না হকের পথে থাকাটি হচ্ছে হচ্ছে বড় কাজ এজন্য আল্লাহ পাক এখানে যে ঘটনা যে আয়ত্তা মানে পড়েছে আমাদের সামনে আয়ত্তা আবার বলি এবং তার এটা একটু শোনেন যে আল্লাহ রবি এইখানে আল্লাহ পাক এই আয়টা কেন নাজিল করলেন উদ্দেশ্য কিছু জানেন মূলত আপনারা আম্মার বন ইয়াসের নাম সবাই শুনছেন প্রখ্যাত সাহাবি আম্মার এবং তার বাপ মা তিনজনে ইসলামের প্রথম দিকের শহীদ বাপ মাকে মেরে ফেলেছে ছেলেকে মারবে যুবক ছেলে যুবক তো হয়নি তরুণ বলা যেতে পারে তাদের যে নির্যাতন হচ্ছিল সে নির্যাতনকে উপলক্ষ্য করে আর একটা নাজিল হয় আহসে বান্না সাইত্রাকু আইয়াকুল আহমান্নাহম লাইফ তানুন মানুষকে মনে করো যে সে খালি মুখে বলবে আমি ইমান এনেছি অথচ তার কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না ওলাকাত ফাতান্নাল্লাদিন এমন কবলিম অবশ্যই তাদের পূর্বে লোকদেরকেও আমরা পরীক্ষা নিয়েছি ফলে আলামান আল্লাহ আল্লাদিন সাদাকু ওলে আলামান্নাল কাদিবিন অবশ্যই আল্লাহ পাক জেনে নেবেন তোমাদের মধ্যে কারা সত্যিকার মমিন কারা মিথ্যা মমিন পরে এগারো হাতে আল্লাহ পাক বলছেন অলে আলামান আল্লাহুল্লাদিনা আমানু অলে আলামান আল মুনাফেকিন অবশ্যই আল্লাহ পাক জেনে নেবেন কারা সত্যিকার ইমানদার কারা মুনাফেক মক্কায় কিন্তু মুনাফেক ছিল না আমার মলি সবসময় মুমিন আর কাফের কিন্তু না তাদের মধ্যে মুনাফেক ছিল এটা থাক বা না থাক এটা পরবর্তীকালের জন্য নির্দেশনা কারণ মুসলমানদের মধ্যে বহু কপট বিশ্বাসে মুনাফেক আছে সুবিধাবাদী আছে না আল্লাহ একটা বাছাই করে নেবেন কে সত্যিকার ইমানদার কে সত্যিকার ইমানদার নয় লোক দেখার ইমানদার শেষে যে আল্লাহ পাক একটা কঠিন কথা বললেন চার নম্বর আয়ত আর হাসিব আল্লাদিন আমারুনা সৈয়দ আই এস বেকুনা সামায়কমন যারা মন্দ কাজ করে অন্যায় কাজ করে তারা কি ধারণা করেছে যে তারা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে যদি এটা তারা ধারণা করে থাকে সামায়া কমন কতই না মন্দ সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে যারা শক্তিশালী বোমাবাজ বা বোমার অধিকারী শক্তির অধিকারী জনবলে অর্থ বলে সৈন্য বলে লোক বলে কোনো অভাব নাই তারা কি ধারণা করেছে যে ওরা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে দারুণ হুমকি না এটা কাদের দোষ আল্লাহ ভাগ বললেন তখন মক্কার নেতা ছেলেকে অলিদ বিন মুগিরা আবু জাহাল ওকবা বিন আবি মায়েদ উতবা সাইবা তারা অহংকার দেখায় তো তাদের উদ্দেশ্যে আয়াত নাজিল হলো মাক্কি জীবনের আয়ত এটা এই আয়াত কেমন পর্যন্ত একটা চিরন্তন নির্দেশনা মুসলমানদের জন্য যুগে যুগে একদল লোক এভাবে দুঃসাহস দেখাবে ইমানদারদের বিরুদ্ধে সাবধান তারাও কিন্তু আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে যায় নাই তাদেরকে আল্লাহ যে কোনো সময় ধ্বংস করে দিতে পারেন এটা কিন্তু বলা হলো এই আয়াতগুলো এবং এর থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমাদের গ্রহণ করা উচিত শুধুমাত্র দুটো দৃষ্টান্ত বলা হলো খলিফ হারুন রশিদের আমলে তার প্রধান বিচারপতি ওমর বিন হাবিবের সৎসাহস এবং তো তাতারদের আমলে অনেক পরে এটা তাতারদের আমলে অর্থাৎ আব্বাস খেলাফ ধ্বংসের পরে ঘটনা যেটা শেষে বললেন ইবনু তাইমিয়ার সেই সময় তৎকালীন বিশ্ব ত্রাস বলা হতো চেঙ্গিস খানের বাহিনীকে মঙ্গল বাহিনীকে তাদের সেই ত্রাসের সামনে ইবনু তাইমিয়ার যে সাহস দেখিয়েছিলেন সে সাহসের পুরস্কার তিনি দুনিয়াতেও পেয়েছেন আর আখরাতও তো আলহামদুলিল্লাহ আসেই কে নেবে জীবনে আটবার কারাগারে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে অবশেষে কারাগারেই তার মৃত্যু হয়েছে এই আলমদের চক্রান্তে এই সমস্ত মানুষ হলে আমাদের জীবনে আদর্শ আল্লাহ পাকে আমাদেরকে তাদের অনুসারী হওয়া তৌফিক দান করুন সর্বাবস্থায় পবিত্র কোরআন ও সৈয়দের মহাসত্যকে 
জোরাল ভাবে ধরে রাখা তৌফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করো আকুল কৌরি হাজা আস্তাকুল্লি ওয়ালাকুম আলাই সাহ আলি মুসলিমিন